வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய வகுப்பில் பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு பாடத்தில் இயல் ஆறு முக்கோணவியல் பார்க்க போகிறோம் இதில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு முற்றொருமைகள் முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸை எப்படி ஈஸியாக கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முக்கோணவியல் விகிதங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல சில அடிப்படை கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த முக்கோணவியல் விகிதங்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தினுடைய பக்கங்களின் விகிதங்களை கொண்டே கணக்கிடப்படுகிறது இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த இடத்துல ஒரு எழுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் இது ஓ எம் பி இந்த எழுத்தை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் தீட்டா நயனத்தில் படிச்சுருப்பீங்க மறந்து போயிருக்கும் ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தீட்டாவுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய பக்கம் எதிர்ப்பக்கம் தீட்டாவுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பக்கத்தை இதை அடுத்துள்ள பக்கம்னு சொல்கிறோம் செங்கோணத்துக்கு எதிரே உள்ள பக்கம் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இந்த அடிப்படை விகிதங்கள் என்னென்ன அதை பார்ப்போம் சைன் காஸ் டேன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய முழுமையான பேர் சைன் எஸ்ஐஎன்இ இது கொசைன் இது டேன்ஜெண்ட் நம்ம சுருக்கமாக சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா அப்படியே சொல்லி பழகிறோம் இப்போ சைன் தீட்டாக்கான வரையறை என்னது எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணாம் படத்தில் பாருங்கள் எம்பி பை ஓபி அதே மாதிரி காஸ் தீட்டாக்கான வரையறை அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் இந்த இருக்கிற அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் ஓஎம் பை எம்பி ஓபி ரைட்டா அடுத்து டேன் தீட்டாங்கிறது எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எம்பி பை ஓஎம் இது மறந்து போயிருமே சார் ஏதாவது டெக்னிக் இருக்கா இருக்குது சரி அது என்னென்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் எங்கள் கடை அல்வா கடை எங்களுக்கு அல்வாவா இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் எப்படி சார் என்ன சம்மந்தம் பாருங்கள் இப்போ சைன் தீட்டாக்கு நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் எதிர்ப்பக்கம் பை காரணம் மொதல் எழுத்து போதும்ல எதிர்ப்பக்கம் பை காரணம் அப்போ அங்கே இருக்குதா பாருங்கள் எங்கள் கடை எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணம் இப்போ இதே மாதிரி காஸ் தீட்டாக்கு பாருங்கள் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அல்வா கடை இது காஸ் தீட்டாக்கு டேன் தீட்டாக்கு பாருங்கள் எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ இனிமேல் இது நமக்கு மறக்குமா மறக்காது எங்கள் கடை அல்வா கடை எங்களுக்கு அல்வாவா ஏன் வச்சுருந்தா போதும் சைன் காஸ் டேன் என்னங்கிறத சொல்லிடலாம் சரி அடுத்தாப்பில் நம்ம பார்க்குறது தலைகீழ் விகிதங்கள் சைனுக்குரிய தலைகீழ் என்னது காசுக்குரியது என்னது டேனுக்குரியது என்னது இந்த மூணு மட்டும் தான் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் பேர் கொசிக்கன் தீட்டா இதை கொசிக் தீட்டான்னு வாசிக்கிறாங்க நிறைய பிள்ளைங்க அதை வாசிக்கக்கூடாது கொசிக்கன் தீட்டா இது அடுத்தாப்பில் உள்ளது வந்து பாருங்கள் இதை சீக்கன் தீட்டான்னு வாசிக்கணும் இதை காட் தீட்டான்னு வாசிக்கணும் இது கொசிக்கன் இது சீக்கன் இதனுடைய முழு பெயர் கோட்டாஞ்சன்ட் நம்ம காட் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இதை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொசிக்கன் தீட்டா எதனுடைய தலைகளில் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒவ்வொரு இதுலேயும் மூன்றாவது எழுத்த பாருங்க கொசிக்கன் தீட்டாவில் மூன்றாவது எழுத்து எனது எஸ் அப்போ அது சைனுக்குரியது ஒன்று பை சைன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டாவில் பாருங்க மூணாவது எழுத்து எனது சி அப்போ அது காசுக்குரியது ஒன்று பை காஸ் தீட்டா காட் தீட்டாவில் மூணாவது எழுத்து பாருங்க டீன்னு இருக்குது அப்போ ஒன்று பை டேன் தீட்டா இதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எதுக்குரியது அப்படின்ட்டு சில பேர் இன்னொரு சில டெக்னிக்லாம் பயன்படுத்துவாங்க காசுக்கு சீக்கு காசு நிறைய வந்துருச்சுன்னா சீக்கு வரும் அப்படின்லாம் அது ஒரு நம்பிக்கையில் சொல்கிறது அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் அது உண்மையானது கிடையாது காசு நிறைய வந்தால் சீக்கு வருங்கிறதுலாம் கிடையாது எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்துகிறத பொறுத்து இருக்குது சரி தானே ரைட் அடுத்தாப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த முக்கியமான மூணு விகிதங்கள் இது பாருங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை டேன் தீட்டாங்கிறது எது சார் அப்படின்னா சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா இது நம்ம நைன்த்தில் படித்தது டேன் தீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி கார் தீட்டாவை அப்படியே மாற்றி போட்டுற வேண்டியது தான் கார் தீட்டாங்கிறது டேன் தீட்டா தலைகீடி தான் நான் அப்படியே மாற்றி போட்டுருவோம் காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா கார் தீட்டாவை ஒன் பை டேன் தீட்டா அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த நைன்த்தில் நாம் படித்த அந்த அடிப்படையான விஷயங்கள் சிக்னாமட்ரி Let us recall what we studied in 9th standard. Here, O, M, P is a right angle triangle and this is theta. M, P is the opposite side, O, M is the adjacent side and O, P is the hypotenuse. Now, let us see the trigonometric ratios. Sin theta equal to opposite side by hypotenuse. So, here M, P by hypotenuse is O, P. காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட்னஸ் ஓஎம் பை ஓபி அண்ட் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் எம்பி பை ஓஎம் ஸோ ஹவு டு ரிமெம்பர் திஸ் எஸ் தெர் இஸ் எ டெக்னிக் ஓல்டு ஹோம்ஸ் ஆர் ஹோம்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் ஓல்டு ஹோம்ஸ் ஆர் ஹோம்ஸ் ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் ஸோ ஃபார் சைன் தீட்டா த ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஓ அண்ட் ஹெச் ஹியர் ஓல்டு ஹோம்ஸ் ஃபார் காஸ் தீட்டா ஏ
opposite side by adjacent side so very easy to remember old homes are homes of angels next reciprocal ratios cosecant theta equal to 1 by sin theta secant theta equal to 1 by cos theta cot theta equal to 1 by tan theta here the third letter s yes, so 1 by sin theta here the third letter c so 1 by cos theta here the third letter t so 1 by tan theta you can easily remember this and the third one tan theta equal to sin theta by cos theta we can split tan theta uh, sin theta by cos theta and cot theta cos theta by sin theta cot theta is nothing but the reciprocal of tan theta so 1 by tan theta these are all very important இப்ப முக்கோணவியல்ல நம்ம முக்கியமான நிரப்பு கோண விகிதங்களை பார்க்க போறோம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ரேஷியோஸ் சைன் தொண்ணூறு மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா என்னது நிரப்பு கோணம்னா இரண்டு கோணங்களினுடைய கூடுதல் வந்து தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்தால் அதை நம்ம நிரப்பு கோணங்கள்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் என்ன சொல்கிறோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்னா த சம் ஆஃப் தி மெஷர்ஸ் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி அதனால் அதை நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் ரேஷியோஸ்னு சொல்கிறோம் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா இப்போ இதனுடைய பேர் ஒன்று இருக்குது காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இங்கே சைன் வந்தையில் காஸ் வரும் காஸ் வந்தால் சைன் வரும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி தான் டேன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காட் தீட்டா காட் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா அதே மாதிரி சீக்கன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா கொசிக்கன் தீட்டா கொசிக்கன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக சைனுக்கு காசு காசுக்கு சைனு டேனுக்கு காட்டு காட்டுக்கு டேனு சீக்கனுக்கு கொசிக்கன் கொசிக்கனுக்கு சீக்கன் ஒரு பாட்டு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபர் போத் த மீடியம்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விகிதங்களை நம்ம கொண்டிருக்கு கணக்கில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அங்கங்கே சரி இப்போ முக்கோணவியல் முற்றொருமைகள் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது நிறையெல்லாம் கிடையாது பயப்படாதீங்க மூணே மூணு முற்றொருமை தான் எத்தனை முற்றொருமை மூணே மூணு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்லாம் இருக்குது ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இது நம்ம ஏற்கனவே நைன்த்தில் படித்தது ஒன்று சயின்ஸ் கொயர்டு தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் கொயர்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று இது எப்படி வந்திருக்குங்கிறத நம்ம நைன்த்தில் நிரூபிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு செங்கோணம் முகோணம் படம் போட்டு இது ரொம்ப ஈஸியானது அடிக்கடி நமக்கு பழகிருக்குது சயின்ஸ் கொயர்டு தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் கொயர்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு என்னது ஒன்று இது முதல் முற்றொருமை ரெண்டாவது முற்றொருமை பாரு ஒன் ப்ளஸ் டேன்ஸ் கொயர்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன்ஸ் கொயர்டு தீட்டா நம்ம பயிற்சியில் அடிக்கடி இதுவும் இதுக்கு அடுத்தாப்பில் வர்ற முற்றொருமை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால தான் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க ஒன் ப்ளஸ் டேன்ஸ் கொயர்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன்ஸ் கொயர்டு தீட்டா சார் இதை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இதில் அந்த எழுத்துக்களை பாருங்கள் டி இங்கே எஸ் வந்திருக்கு டி எப்பயும் எப்படி குடிப்போம் ஸ்ட்ராங்காக குடிப்போம் அப்படி தானே டி ஸ்ட்ராங் ஞாபகம் வச்சுங்க டி ஸ்ட்ராங் சார் இப்படிலாம் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லி தருவீங்க அப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக மறக்கவே மறக்காது டி வந்தால் அங்கே எஸ் வரும் டி ஸ்ட்ராங் ரைட்டு அடுத்தாப்பில் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இதில் அந்த மொதல் எழுத்து என்னதுன்னு பாருங்கள் சி வந்திருக்கா இங்கேயும் சி வந்திருக்கு அங்கேயும் சி வந்திருக்கு அப்போ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சார் கோல்டு காஃபி கோல்டு காஃபி இப்போ எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா நிறைய மால்களில் வந்திருக்கு கூல் காஃபின்னு சொல்லுவாங்க கோல்டு காஃபின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஷாப்பிங் மால்லையும் வந்துருச்சு நிறைய கடைகளில் வந்துருச்சு இல்லையா காஃப் கோல்டு காஃபி எல்லோரும் குடிச்சிருப்பீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐஸ் பவுடரில் ஐஸ்கிரீமில் காஃபி பவுடர் கலந்து இது பண்ணி தருவாங்க ஷேக் பண்ணி தருவாங்க அதுதான் கோல்டு காஃபி அப்படிங்கிறது விலை ரொம்ப கம்மி தான் தொண்ணூறுரூவாயில் ஆரம்பித்து அது முந்நூறுரூவா வரைக்கும் இருக்கும் சரி தானே அப்போ இனிமேல் மறக்காது ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர்டு தீட்டா கொசிக்கன் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இந்த மூணு முற்றொருமையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ இது தொடர்பான மற்ற முற்றொருமைகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அதில் எப்படி வந்ததுன்னு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க முதல்ல இருந்து பாருங்க சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இருக்குல்ல அந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டாவை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அந்த காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா அங்கிட்டு வரையில் ஒன் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இது ஒரு முற்றொருமை அல்லது இப்படி எழுதலாம் அந்த காஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டாவை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டு தீட்டா இது எங்கே பயன்படும் நம்ம கணக்கு செய்யல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒன் மைனஸ் காஸ் கோ எடுத்துட்டான்னு வந்தால் சயின்ஸ் கோ எடுத்துட்டா போட்டுக்கலாம் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் கோ எடுத்துட்டா வந்தால் காஸ் கோ எடுத்துட்டா போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த முற்றொருமை இருக்கு இல்லையா இதனுடைய தொடர்புடைய மற்ற முற்றொருமைகள்லாம் இருக்குது பாருங்கள் டேன்ஸ் கோ எடுத்துட்டாவோ அப்படியே வச்சிருக்கேன் இந்த சீக்கன்ஸ் கோ எடுத்துட்டா அந்த ப்ளஸ் ஒன் அங்கிட்டு வரையில் மைனஸ
நீங்கள் நம்ம ஞாபகிக்க வேண்டியது இந்த மூணு தான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதை நம்ம பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் சார் அடுத்த ஆப்பில் நாம் பார்க்க போகிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஹெக்ஸகன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது இது என்ன சார் டெக்னிக்கு இது ஒரு அருகோண உத்தின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப பழைய மெத்தடு யாரும் இப்போதைக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆனால் தெரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப ஈஸியான முறை தான் நம்ம வந்து ஒரு படம் போட்டால் போதும் சின்ன படம் அது என்ன படம்னு பாருங்கள் ஹெக்ஸகன்னு சொல்லக்கூடிய அருகோணம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பாய்ஸ் ஹெக்ஸகன்னு சொல்கிறோம் தமிழ் மீடியத்தில் அருகோணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அருகோணத்தை வரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சைன் தீட்டாவை இங்கே போடுறேன் புரியுதா பாருங்கள் இந்த கார்னரில் சைன் தீட்டாக போடுறேன் இதுக்கு வலது பக்கம் காசு தீட்டாக போடுறேன் போடலாமா இந்த வலது பக்கம் காசு தீட்டாக போடுறேன் இந்த சைன் தீட்டாவுக்கு இடது பக்கம் டேன் தீட்டாக போடணும் அங்கே ஒன்றும் இல்லை அதனால் கீழே இங்கே போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு இங்கே சைன் தீட்டா இங்கே காசு தீட்டா அடுத்தாப்பில் இங்கே காசு தீட்டா வந்துருச்சா பாருங்கள் அடுத்தாப்பில் இங்கே டேன் தீட்டா மூணும் நம்ம போட்டாச்சு ரைட்டு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்தாப்பில் சைன் தீட்டாவுக்கு எதிர எந்த உச்சி இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் எதுத்தாப்பிலனா இங்கே இருக்குல்ல அது அந்த இடத்துல சைனினுடைய தலைகீழியாக போடுறேன் பார் சைனினுடைய தலைகீழியானது கொசிக்கன் தீட்டா அதை போட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி காசுக்கு எதிரே உள்ள உச்சியில் காசினுடைய தலைகீழியாக போட்டுருக்கேன் சீக்கன் தீட்டா அவ்வளோதான் இதே மாதிரி டேனினுடைய எதிர் உச்சியில் டேனினுடைய தலைகீழியாக போட்டுருக்கேன் என்ன தீட்டா காட் தீட்டா முடிஞ்சு போச்சு சார் இதனால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நிறைய பிரயோஜனங்கள் இருக்குது இப்போ ஈஸியாக அந்த எதிர் எதிர் உச்சியை பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கடைசியாக ஒரு மூணு முற்றுரிமைகள் சொன்னோம் இல்லையா அந்த முற்றுரிமைகளுக்கு தான் இப்போ இதை எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு நடுவில் நம்ம என்ன போட்டுருக்கணும் ஒரு பெரிய ஒன்றை போட்டு விட்டுறணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணு முற்றுரிமை பார்த்தோம்ல இப்போ அந்த மூணு முற்றுரிமையும் இதை வச்சா எழுதிடலாம் எப்படி சார் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நான் ஒரு முக்கோணம் போடுறேன் கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் இந்த உச்சி கீழே இருக்குது இந்த மாதிரி நான் ஒரு முக்கோணம் போடுறேன் இங்கே சைன் இங்கே காசு இருக்கா அப்போ சைன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா ஈக்குவல் என்னது இந்த விடை ஒன்று வந்துருச்சா பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கா சைன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ அப்படியே அந்த முக்கோணத்தை நான் கீழே இறக்கிடுறேன் இப்போயும் அதே தான் பண்ண போகிறேன் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டான்னு போல ஒன்றை முதல்ல போட்டுக்கிறேன் ஒன்று ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ஒன்று ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டா ஈக்குவல் டு கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டா கீழே உள்ளது விடையாக வரும் இப்போ அடுத்து இன்னொரு முற்றுரிமை இருக்குல்ல மூணாவது முற்றுரிமை அதையும் நாம் பார்த்துட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் காட்ஸ் கோ எடுத்துக்கிட்டா ஈக்குவல் டு என்னது இப்போ சீக்வன்ஸ் கோ எடுத்துக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கா இப்போ நான் அந்த முக்கோணமாக வரைஞ்சதை நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து மறக்கவே மறக்காது இது ரொம்ப ஒரு பழமையான ஒரு நல்ல முறை ஆனால் நம்ம இப்போ சில இந்த டீ ஸ்ட்ராங்கு கா கோல்டு காஃபின்னு சொல்கிறது ஈஸியாக டக்குனு ஞாபகம் வர்றதுக்காக இதெல்லாம் நேரம் இருக்காதுங்கிறக்காக நீங்கள் இப்படியும் போட்டு பழகிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிற